खूप चांगलं चांगलं तुम्हाला दाखवलं असेल परंतु तुमच्या निदर्शनास काय नेमकं आलंय कारण मिटिंग म्हटलं की सगळं गोडी गुलाबी असते तुम्हाला तशाच पद्धतीने सांगितलंही गेलं असेल परंतु वाईट खूप अवस्था आहे वायसीएमची नेमकी काय परिस्थिती दिसते तुमच्या निदर्शनास आलेली तुम्हालाही चांगले चांगले कक्ष दाखवलेले दिसत आहेत महत्वाची गोष्ट अशी आहे की दोन महिन्यानंतर पुन्हा याचा रिव्ह्यू होईल कारण मी नेहमी जेव्हा व्हिजिट करतो तेव्हा आधीचं चित्र मी एकदा पाहून घेतो नंतर दोन महिन्यानंतर याचं पुन्हा एक चित्र नक्कीच पाहिलं जाईल त्यानंतर याच्यातल्या ज्या ज्या तक्रारी होत्या ज्या ज्या नागरिकांच्या समस्या आहेत या सगळ्या समस्यांची चर्चा अधिकाऱ्यांशी केलेली आहे त्यासंदर्भात दोन महिन्यामध्ये याचा अहवाल मागितलेला आहे त्याचबरोबर वायसीएम मध्ये होत असलेली उपकरण खरेदी आणि त्या उपकरण खरेदीच्या माध्यमातून नक्की ती उपकरण किती सद्यस्थितीमध्ये सुरू आहे याचाही अहवाल मागितलेला आहे काही उपकरणं दोन हजार बारामध्ये प्रक्युअर झालेली अजूनपर्यंत त्याचा वापर झालेला नाही जे प्रेझेंटेशन करण्याचा प्रयत्न होता त्या प्रेझेंटेशनमध्ये खरं तर पी जी इन्स्टिट्यूटवर जास्त फोकस होता परंतु मी स्पष्ट सांगितलेलं आहे की रुग्णसेवा हे हॉस्पिटलचं पहिलं पहिली गोष्ट आहे निवारा शेड असेल बाहेरून येणाऱ्या रुग्णांच्या नातेवाईकांसाठी त्यानंतर एकूण पेशंट केअरच्या बाबतीत हॉस्पिटलच्या ज्या अडचणी आहेत त्याही प्रशासनाच्या अडचणी जाणून घेतल्या डॉक्टरांच्या ज्या अडचणी आहेत त्याही जाणून घेतल्या आणि यानंतर दोन महिन्यामध्ये पुन्हा आपण एकदा रिव्ह्यू करू दोन महिन्यानंतर रिव्ह्यू केल्यानंतर यात काय काय सुधारणा आहेत सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे आणखी पेशंट फ्रेंडली होण्याच्या दृष्टीनं एक पेशंट इन्फॉर्मेशन डेस्क जो पेशंटला खरं तर शासकीय योजनांची माहिती देऊ शकेल मग ते आयुष्यमान भारत असेल ती महात्मा फुले आरोग्य योजना असेल या गोष्टींबाबतची माहिती देणारा एक पेशंट फ्रेंडली डेस्क एक पेशंट इन्फॉर्मेशन डेस्क याची एक तरतूद करावी अशी मी विनंती प्रशासनाला केलेली आहे आणि त्याचबरोबर एकूण उपकरणांची झालेली खरेदी असलेली प्रस्तावित खरेदी आणि त्यानंतर त्यांचा होणारा वापर या संदर्भातला एक संपूर्ण अहवाल हा प्रशासनाकडे मागवला आपण स्वतः डॉक्टर आहात आणि ज्या पद्धतीने तर तुम्ही पाहिले की अनेक उपकरणं तुम्ही म्हणताय की बंद अवस्थेत आहे तुमच्या निदर्शनास तिने आणून दिली असतील पण आपण हॉस्पिटल व्हेंटिलेटरवर आहे असं इतक्या लवकर म्हणता येत नाही कारण तुम्हीच म्हणाला डॉक्टर आहे त्या पद्धतीनं आधी इन्स्पेक्शन झालं मग एक्झामिनेशन होईल मग इन्व्हेस्टिगेशन होतील मग डिफरन्शियल डायग्नोसिस होईल त्यामुळे एवढ्या लवकर निष्कर्ष काढणं चुकीचं आहे पण नक्कीच याच्यावर माझी बारीक नजर असणार आहे आणि त्यामुळे या बाबतीत आपल्याला जे जे चांगलं करता येईल एकूण दोन गोष्टी आहेत एक वायसीएम हॉस्पिटल ही एक गोष्ट आहे आणि याच्या पलीकडे जाऊन एकूण महापालिकेची आरोग्यसेवा ही एक दुसरी गोष्ट आहे तर महापालिकेची आरोग्यसेवा या गोष्टीवर आपण सविस्तर लवकरच बोलू म्हणजे गोस्त्रीमधलं जे प्रस्तावित शंभर खाटांचं जे हॉस्पिटल आहे ते पूर्ण तयार असूनही ते का सुरू होत नाही या संदर्भातलाही अहवाल मागवलेला आहे आणि त्याचबरोबर या संपूर्ण आरोग्यसेवेच्या माध्यमातून पिंपरी चिंचवड शहर असेल किंवा शिरूर लोकसभा मतदारसंघातील भोसरी विधानसभा असेल ज्यामध्ये अनेक पेशंट्स हे जुन्नर आंबेगाव खेड इकडूनही रेफर होतात यांच्या दृष्टीनं एक टर्शरी केअर सेंटर असेल या दृष्टीनं या हॉस्पिटलच्या एकूण कार्यक्षेत्राविषयी मी बारकाईनं लक्ष घालतो त्यांच्यातून समन्वयाच्या मार्गाने त्यातून नक्कीच मार्ग काढता येईल तशा संदर्भातल्या अधिकाऱ्यांना तसा काय प्रस्ताव आपल्याला करता येऊ शकतो जेणेकरून त्यांचंही समाधान होऊ शकेल जे वारं अनेक वर्षांपासून महापालिकेच्या सेवेत आहेत अशा डॉक्टरांसाठी काय तोडगा काढते तोही प्रस्ताव बनवण्यासाठी अधिकाऱ्यांना सांगितले एक वेगळा प्रश्न आहे की दिल्लीवर ठराविक लोकांच्या म्हणण्यानुसार जर गोष्टी होत असतील तर त्यामध्ये अस्वस्थता ही नक्की येते ना अस्वस्थेला कुठेतरी ही वाट अशा पद्धतीने मिळणं ही नक्कीच दुर्दैवी आहे परंतु ही वाट का निर्माण व्हावी लागते किंवा ही अस्वस्थता का निर्माण होते एक असुरक्षिततेचं वातावरण का मनात निर्माण होतं याचा विचार सुद्धा राज्यकर्त्याने अंतर्मुख होऊन करणं गरजेचं आहे आपल्या वाईट माझ्या कुठलाही हे झालेलं नाही माझं स्पष्टीकरण मी अगदी स्पष्टपणे दिलेलं आहे आणि मालिका अजून सुरू आहे आणि जो कथानक सुरू आहे ते तुमच्या सगळ्यांसमोर भाजपचा जनता पक्षाचा हा नक्कीच एक स्वतःचा विचार असू शकतो पण त्यांनी जर आपल्या पाच वर्षातल्या कार्यकाळाचा लेखाजोखा जरी समोर मांडला तरी सुद्धा त्यांना नक्की कशाबद्दल आपण आंदोलन करतो हा संदर्भ पडेल तुम्ही एका राजकीय पक्षाचं नाव घेतलं म्हणून पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेत आपण बोलतो पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेतलं जे काही कंत्राट निघत आहेत या पद्धतीनं पाच वर्षांपूर्वी म्हणजे पाच वर्षांचं सरकार असतानंतर गेले तीन वर्ष महापालिकेमध्ये सत्तेत आल्यानंतर ज्या गोष्टींसाठी भारतीय जनता पक्ष 
आरडाओरडा करतो त्याच गोष्टी पुन्हा पुन्हा होतात म्हणजे आता जी काही कंत्राट येत आहेत महापालिकेमध्ये जी कंत्राट येत आहेत पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेमध्ये ज्या पद्धतीनं भ्रष्टाचार उकाळलेला दिसतो जी ओरड होती तर मला वाटतं की इतरांकडे बोर्ड दाखवण्यापेक्षा या राजकीय पक्षांना स्वतःकडे बघून एकदा आत्मपरिचित करावा